সম্মানিত ভিউয়ার্স আজকে আমরা আলোচনা করব অ্যান ইন্ট্রোডাকশন এটি একটি পোয়েট্রি যেটির প্রথম থেকে আমরা লাইন বাই লাইন বাংলা আলোচনা করব এটি লেখা হচ্ছে কমলা দাসের একটি ফ্যামিনিস্ট ধরনের লেখা আমরা এই লেখাটির অর্থাৎ এই পোয়েট্রির আলোচ্য বিষয় যদি আমরা আলোচনা করতে চাই তাহলে সংক্ষেপে বলতে পারি যে এখানে নারীর অধিকার নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নারীদের যে সর্বক্ষেত্রে তাদের কাজ কর্মে পোশাক পরিচয় সর্বক্ষেত্রে তাদের যে স্বাধীনতা আছে এবং বিশেষ করে কমলা দাসের নিজের কথা বলছেন এখানে যে তার একটা ব্যক্তিগত লাইফ আছে তার ইচ্ছা আছে তার হচ্ছে পোশাক পরিচ্ছেদ পরার স্বাধীনতা আছে আর তার যে আপনার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যে একটা ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে সেইগুলো এখানে উল্লেখ করছেন তার কথা বলার স্বাধীনতা আছে তার কাজের কামের তার চয়েস অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেক্টরে যে নারীরও অধিকার আছে সেই বিষয়ে তিনি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন বিভিন্নভাবে তো আজকে আমরা লাইন বাই লাইন অনুবাদ করব তো এই ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা বিষয় বলছি যে একটা হচ্ছে ফ্রিডম অর্থাৎ নারীর ফ্রিডম স্বাধীনতা স্ট্রাগেল নারীর যে স্ট্রাগেল বিশেষ করে কবির এখানে বিয়ের লাইফ ম্যারেজ লাইফ বা ম্যারিড লাইফ সেটা উল্লেখ করেছেন তো এইভাবে আমরা কয়েকটা পয়েন্ট পাই আর বিস্তারিত আমরা আলোচনা করেছিলাম সংক্ষেপে ইংলিশে সেটি চাইলে আপনারা যে দেখে আসতে পারেন আচ্ছা লাইন শুরু করি আমরা যে একটি পরিস্থিতি অর্থাৎ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন রিটেন বাই কমলা দাস বলছেন আই ডোন্ট নো পলিটিক্স বাট আই নো দ্য নেমস বলছে আমি রাজনীতি বুঝি না কিন্তু আমি নামগুলো জানি এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে নারীরা আসলে রাজনীতি খুব বেশি একটা রাজনীতির ক্ষেত্রে অগ্রসর নাই তারা আসলে ওইভাবে রাজনীতি করে না কিংবা তারা বোঝে না কিন্তু ওই যে প্রধান প্রধান যে ব্যক্তিগুলো থাকে সেইগুলো তারা নামটা জানে সো বলছেন অব দোস ইন পাওয়ার যারা ক্ষমতায় থাকে অ্যান্ড ক্যান রিপিট দেম লাইক এবং আমি নামগুলো বারবার বলতে পারি ডেস অফ উইক অর নেমস অফ মানস বিগিনিং উইথ নেহরু বলছে যেমনভাবে আমি বলতে পারি সপ্তাহের দিনের নাম মাসের নাম একদম নেহরু থেকে শুরু করে অর্থাৎ বলছে যে নেহরু থেকে শুরু করে যারা আছে আপনার পলিটিশিয়ান আছে নাম করা আর তাদের নামগুলো সে যেমন সপ্তাহের নাম বলতে পারে বা মাসের নাম যেমন তার কাছে ইজি সপ্তাহের নাম বলা যেমন তার কাছে ইজি ঠিক তেমনিভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের যে যারা আছে নেহরু থেকে জহর জহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে যত প্রধান প্রধান আপনার পলিটিশিয়ান ছিল তাদের নাম সে ভালোভাবে বলতে পারে বাট সে আসলে পলিটিক পলিটিক্সটা সেভাবে বোঝে না বলছেন আই অ্যাম ইন্ডিয়ান ভেরি ব্রাউন ব্রাউন ইন মেলবোর্ন বলছে আমি একজন ভারতীয় আমার গায়ের রং কালো এবং আমি জন্মগ্রহণ করেছি মালাবারে আই স্পিক থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজেস আমি কথা বলতে পারি তিন ভাষায় রাইট ইন টু লিখতে পারি দুটি ভাষায় ড্রিম ইন ওয়ান এবং স্বপ্ন দেখি একটি ভাষায় আচ্ছা ডোন্ট রাইট ইন ইংলিশ দে সেট বলছে যে একদম ইংরেজিতে লিখবে না তারা বলল ইংলিশ ইজ নট ইউর মাদার ঠাং কারণ ইংরেজি হচ্ছে তোমার মাতৃভাষা নয় ওয়াই নট লিভ মিয়ালন তারপর বললেন যে কেন আমাকে একা থাকতে দিচ্ছ না অর্থাৎ এখানে তার যে শ্বশুর বাড়ির লোকজনের কথা বলছেন যে তাদের তারা তাকে অর্ডার করছে ডোন্ট রাইট ইন ইংলিশ ইংলিশে লেখো না এ দে সেইট বলতে তারা বলল ইংলিশ ইজ নট ইউর মাদার ঠাং এটা তোমার মাদার বা মাতৃভাষা নয় এই ভাষায় তুমি লিখবে না পড়বে না বলবে না তখন কবি বলছেন ওয়াই নট লিভ মিয়ালন তোমরা কেন আমাকে আসলে একা থাকতে দিচ্ছ না কিটিক্স সমালোচক ফ্রেন্ডস বন্ধু ভিজিটিং কাজেন্স বেড়াতে আসা যে আপনার ক্ষুর্দুত ভাইয়েরা এভরি ওয়ান অফ ইউ তোমরা সবাই কেন আমাকে আসলে একা থাকতে দিচ্ছ না ওয়াই নট লেট মি স্পিক ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ আই লাইক কেন আমায় কথা বলতে দিচ্ছ না যে কোনো ভাষায় যা আমার ভালো লাগে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আই স্পিক বিকামস মাইন বলছে যে ভাষায় আমি কথা বলি সে ভাষায় আমার ভাষা কেন তোমরা এই একটা ভাষাকে স্পেসিফিক করে দিয়েছ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছ ইট ইজ হাফ ইংলিশ ও সরি আচ্ছা বিকামস মাইন ইটস ডিস্টরশনস ইটস কোয়ারনেস অল মাইন মাইন অ্যালোন 
বলছে এটির বিকৃতকরণ এটির উদ্ভটতা সবই আমার শুধুই আমার আমি যা ভুল করি যা বিকৃত করি সেটা আমার ব্যাপার তোমরা কেন আমাকে আমার নিজের মতো একটা ভাষায় কথা বলতে দিচ্ছ না আর ইংলিশ শুধুমাত্র ইংরেজদের ভাষা কেন হবে যারা এই ভাষায় কথা বলবে তাদের ভাষা হবে ইংরেজি বা মানে যারা যে ভাষায় কথা বলবে সে ভাষাটা হচ্ছে তাদের এটাই বোঝাতে চাচ্ছিলাম সো তারপর বলছে ইট ইজ হাফ ইংলিশ হাফ ইন্ডিয়ান ফানি পার হ্যাপস বাট ইট ইজ ইট ইজ অনেস্ট বলছে আমার ভাষা অর্ধেকে ইংরেজি অর্ধেক ভারতীয় শুনতে হয়তো মজার কিন্তু সেই ভাষা সৎ কিছু আমি ইংরেজি মিক্সড কিছু ভারতীয় ভাষা এবং শুনতে হয়তো অনেক সময় মজার লাগতেছে বাট এটা একটা সৎ ভাষা ইট ইজ অ্যাজ হিউম্যান অ্যাজ আই অ্যাম হিউম্যান ডোন্ট ইউ সি বলছে এই ভাষা আমি যেমন মানুষ তেমনই তোমরা বুঝতে পারছো না ইট ভয়েস মাই জয়েস মাই লংগিংস মাই হোপস অ্যান্ড ইট ইজ ইউজফুল টু মি অ্যাজ কয়িং ইস টু ক্রস অর রোয়িং টু দ্য লায়ন্স বলছ ইট ভয়েস ইট ভয়েস ইস জয়েস মাই জয়েস এই ভাষা প্রকাশ করে আমার আনন্দ আমার চাওয়া পাওয়া আমার আশা এবং এই ভাষা আমার কাছে ততটাই প্রয়োজন যতটা কাকের ডাক বলছে কাউং স্ট্রোজ অর রোরিং টু দ্য লায়ন্স যেমনটা যতটা কাকের ডাক কাকের কাছে এবং সিংহের গর্জন সিংহের কাছে প্রয়োজন ঠিক তেমনি এই ভাষাটা আসলে আমার খুবই প্রয়োজন ইট ইজ হিউম্যান স্পিস আমার ভাষা মানুষের ভাষা দ্য স্পিস অব দ্য মাইন্ড দ্যাট ইজ হিয়ার অ্যান্ড নট দিয়ার বলছেন যে মনের ভাষা যা শুধু আমার কাছে আছে এবং অন্যত্র নাই এই জন্য মনের যে ভাষাটা সেটা আমাকে বলতে দাও আ মাইন্ড দ্যাট সিস অ্যান্ড হিয়ার্স অ্যান্ড ইজ এওয়ার্স বলছে আমার মন দেখতেই পায় শুনতে পাই এবং সব ব্যাপারে সজাগ আছে নট ডিফ আমার ভাষা বোধির অন্ধ ভাষা নয় ব্লাইন্ড স্পিচ যেটাকে বলা হয় অন্ধ নয় অফ ট্রি ইন স্ট্রম অর অফ মুনসন ক্লাউডস অর অফ রেইন অর দ্য ইনকোহরেন্ট ম্যাটারিংস অফ দ্য ব্লেজিং ফিউনারেল পায়ার বলছে যে আমার ভাষা বোধির কিংবা অন্ধ ভাষা নয় ঝড়ের মধ্যে গাছের ভাষার মতো অথবা বর্ষার মেঘে বলছে অথবা ইনকোহেরেন্ট ম্যাটারিংস অব দ্য ব্লেজিং ফানারাল পায়ার অপ্রাসঙ্গিক মন্ত্র পাঠের মতো জ্বলন্ত চিতার পাশে যেমনটা হয় তেমনটা আসলে আমার ভাষা নয় অর্থাৎ বলতে চাচ্ছেন যে যারা চিতার পাশে বসে মন্ত্র পাঠ করেন তাদের ভাষা তো অস্পষ্ট বোঝা যায় না আমার ভাষা তো অত দুর্বোধ্য নয় কঠিন নয় কত সহজ সরল ভাষা আই ওয়াজ চাইল্ড আমি ছোট ছিলাম অ্যান্ড লেটার দে টোল মি আই গ্রু আমি ছোট ছিলাম এবং তার আমায় বলল আমি বড় হয়ে গেছি ফর আই বিকেম টল মাই লিমস সয়েল্ড অ্যান্ড অন আর টু প্লেসেস আই স্পাউটেড হিয়ার বলছে আমি যখন ছোট ছিলাম এবং তার আমায় বললো আমি বড় হয়ে গেছি কারণ আমি লম্বা হয়ে গেছি আমার অঙ্গগুলো ফুলে উঠেছে আমার দেহে দু একটি জায়গাতে চুলের উদ্ভাব ঘটেছে ওয়েন আই আস্ট ফর লাভ যখন আমি ভালোবাসা চাইলাম নট নোয়িং ওয়াট ইলস টু আস্ক ফর না বুঝেই কি চাইতে হবে যখন সে হি ড্রিউ আইয়ত অফ সিক্সটিন ইন টু দ্য বেডরুম অ্যান্ড ক্লোজ দ্য ডোর বলছে যখন আমি ভালোবাসা চাইলাম না বুঝেই কি চাইতে হবে যখন সে অর্থাৎ স্বামী যখন ষোলো বছরে একজন তরুণীকে তরুণী বলতে এখানে লেখক লেখিকাকে বোঝাচ্ছে লেখিকাকে নিয়ে গেল তার বেডরুমে এবং দরজা বন্ধ করে দিল হি ডিড নট বিট মি বাট মাই স্যাড উইমেন বডি ফেল্ড সো বিটেন্ট 
সে আমায় আঘাত করলো না কিন্তু আমার দুঃখে নারী শরীর খুব আঘাত পেল দ্য ওয়েট অফ মাই ব্রেস্ট অ্যান্ড আম কাস্ট মি আমার বক্ষ এবং গর্বের ভার আমাকে পেশে দিল আই শ্রাঙ্ক পিটিফুলি আমি করুণভাবে কুকড়ে গেলাম দেন আই উর আ শার্ট অ্যান্ড মাই ব্রাদার্স ট্রাউজার্স তখন আমি ছেলেদের জামা পরলাম এবং আমার ভাইয়ের প্যান্ট পরলাম কাট মাই হিয়ার শর্ট অ্যান্ড ইগনোর্ড মাই উইমেনলেনেস চুলগুলো ছোট করে ছাটলাম এবং অপেক্ষা করলাম আমার নারী সত্তাকে ড্রেস ইন শাড়িস শাড়ি পরো বিগাল মেয়ে হও বি ওয়াইফ স্ত্রী হও দে সেইড তারা বললেন বি ইম্ব্রডার বি কুক বি আকোয়ারেলার উইথ সার্ভেন্টস বলছে যে শাড়ি পরো মেয়ে হও স্ত্রী হও এগুলো তারা বলতে লাগলো অর্থাৎ এই যে আশেপাশে আত্মীয় স্বজন লোকজন বাড়ির মানুষ ছেলের কাজে শেখো রাধনি হও চাকরদের সাথে ঝগড়া করো কোয়ারেল উইথ দ্য সার উইথ সার্ভেন্টস হিট ইন এতেই তোমাদের মানাই ও বিলং ক্রাইট দ্য ক্যাটাগরাইজেস ডোন সিট অন ওয়ালস আর পিপ ইন থ্রো আওয়ার লেস ড্রেপড উইন্ডোস বলছে ওহ যা বলছি তাই হও চিৎকার করে বললে বলল বিভেদকারীরা যারা আসলে বিভেদ করতেছিল তারা বলল যা বলছি তাই করো এর উল্টা পাল্টা কিছু করো না বলছে দেয়ালের ওপর ওপর বসবে না অথবা পর্দা ঢাকা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবে না অর্থাৎ বাইরে তাকানো তাকে নিষেধ করছে অর্থাৎ তৎকালীন হিন্দু সমাজের যে চিত্র সেটি ফুটে তুলছে নারীদেরকে যেভাবে রাখা হতো আপনার হচ্ছে নারীবাদীদের কথা অনুযায়ী যে তারা সবসময় আসলে ঘরে থাকতে চায় না তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবে ফিরবে অন্য অন্য যেমন মেইন যেমন ঘোরাফেরা করে তারা যেন ঠিক সব কিছুই শুধু ঘোরাফেরা না এভরিথিং সব কিছু যেন তারা সেই বিষয়টা তাদের মতো ফ্রিডম বা স্বাধীনতা পায় তারপর বলছেন বি আমি আমি হও আমি হও অর বি কমলা অথবা কমলা হও অর অর বেটার স্টিল অথবা ভালো হও বি ম্যাধভ্যাকেটি অথবা মাধবী কুটির স্ত্রী হও ইট ইজ টাইম টু চুজ আ নেম আ রোল এখন সময় হয়েছে একটি নাম চরিত্রে বেছে নেওয়ার ডোন্ট প্লে প্রিটেন্ডিং গেমস খেলা করার ভান করো না ডোন্ট প্লে অ্যাট স্কেফ্রেনিয়া অর বিয়া নেম্ফো বলছে মানসিক রোগীর মতো হয়ো না অথবা যৌন আবেদনীময় হয়ো না ডোন্ট ক্রাই এমব্রেসিংলি লাউড ওয়েন জিলটেড ইন লাভ চিৎকার করে অস্বস্তিকরভাবে যে কান্না করো না যখন তুমি ভালোবাসায় প্রতারিত হবে তারপর বলছেন আই মেট এ ম্যান লাভড হিম তারপর আমার সাথে পরিচয় হলো একজন মানুষের সাথে বা পুরুষের সাথে তাকে ভালোবাসলাম কল হিম নট বাই এনি নেম তাকে নাম ধরে ডেকো না অর্থাৎ আচ্ছা আপনার যে তৎকালীন যাদেরকে ভালোবাসা হতো বা স্বামীদেরকে নাম ধরে আসলে ডাকা হতো না এসবগুলো এখানে উল্লেখ করছেন ওকে সো কল হিম নট বাই এনি নেম হি ইস এভরি ম্যান হু ওয়ান্টস বলছে যে তাকে নাম ধরে ডেকো না সে প্রতিটি পুলিশের মতো সে একজন মহিলাকে চাই আমার মতো যে মহিলা শুধু ভালোবাসা চায় আ উইমেন জাস্ট অ্যাজ আই এম এভরি উইমেন হু সিক্স লাভ ইন হিম দ্য হ্যাং রি হ্যাজ হি of rivers in me the oceans tireless waiting bolchen je she protiti purusher moto she je ekjon mohila ke chai 
আমার মতো যে মহিলা শুধু ভালোবাসা চায় সেই পুরুষটির মধ্যে রয়েছে অসম্ভব যৌন খোদা ঠিক যেন নদীর মতো আর আমার মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের মতো ক্লান্তিহীন অপেক্ষা করার ধৈর্য হু আর ইউ আই আস্ক ইস অ্যান্ড এভরি ওয়ান আমি প্রতিটি পুরুষকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে দ্য অ্যান্সার ইজ ইট ইজ আই উত্তর পেলাম আমি হলাম আমি এনি হয়ার অ্যান্ড আই এভরি অ্যান্ড এভরি ওয়ার যে কোনো জায়গা এবং সর্বত্র আই সি দ্য ওয়ান হু কল সিমসেল আই ইন দিস ওয়ার্ল্ড সর্বত্র আমি দেখি পুরুষদের যারা নিজেকে আমি বলে পরিচয় দেয় হি ইজ টাইটলি প্যাক্ট লাইক দ্য সড ইন ইটস সিট এই পৃথিবীতে প্রতিটি পুরুষ নিজেকে আটোশট ভাবে রক্ষা করে ইট ইজ আই ইট ইজ আই হু ড্রিঙ্ক লনলি ড্রিঙ্কস অ্যাট টুয়েলভ মিড নাইট ইন হোটেলস অব স্ট্রেংথ স্ট্রেঞ্জ টাউন আচ্ছা তার আগে বলছেন সড ইন ইটস সেট অর্থাৎ বলছেন যে এই পৃথিবীতে প্রতিটি পুরুষ নিজেকে আপনার আটোশট ভাবে রক্ষা করে ঠিক যেমন খাপের মধ্যে তরল থাকে অর্থাৎ প্রতিটি এবার তারপরে বলছেন যে ইট ইজ আই হু ড্রিঙ্ক লনলি ড্রিঙ্কস অ্যাট টুয়েলভ বলছে যে যে আমি একা একা মদ্যপান করি রাত্রে বারোটার মদ্যপান করে মাঝরাতে অচেনা শহরে হোটেলে রাত্রি কাটাই প্রতিটি পুরুষ হলো সেই আমি যে জোরে জোরে হাসে ঠিক আছে বলছে মিড নাইট ইট ইন হোটেলস অব স্ট্রেঞ্জ টাউন্স ইট ইজ আই হু লাভ ইট ইজ আই হু মেক লাভ অ্যান্ড দেন ফিল সেম ইট ইজ আই হু লাই ডাইং উইথ আ ব্রাইটেল ইন মাই থট বলছেন যে যে যারা আসলে জোরে জোরে হাসে হোটেলে ঘোরাফেরা করছে রাত বারোটার পরে মদ খাচ্ছে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে মেয়েদের সাথে যৌন সম্পর্ক করে তারপর তার ল মানে তার জন্য লজ্জাবোধ করে এবং এটি হলো সেই পুরুষ যে আসলে মারা যায় গলা একটা ঢেলা নিয়ে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর বলছেন আই এম সিনার আমি হলাম পাপি আই এম সেন্ট আমি হলাম আবার সাধু আই এম দ্য বিলাভড অ্যান্ড দ্য বিট্রেড আমি হলাম প্রেমিকা এবং আমি বিশ্বাসঘাতিত আই হ্যাভ নো জয়েস দ্যাট আর নট ইয়োর্স আমার এমন কোনো আনন্দ নেই যা তোমার নেই নো এক্স উইস আর নট ইয়োর্স আই টু কল মাই সেলফ আই এমন কোনো যন্ত্রণা নেই যা তোমার নেই তাই আমিও নিজেকে আমি বলে ডাকতে শুরু করলাম অর্থাৎ কবি এখানে নিজেকে যে আবিষ্কার করার চেষ্টা করলেন আচ্ছা এটা হচ্ছে কমলা দাসের আমি যদি আবারও একটু বলি প্রথমে লাইনে আমরা ট্রান্সলেশন করলাম অনুবাদ করলাম সো এটির সামারি আমরা বললাম স্ট্রেঞ্জে বা স্ট্রেঞ্জে ইংলিশে সামারি আছে সেটা চাইলে আপনার আই বাটনে যে দেখে আসতে পারেন চ আহাও এবার আমরা যদি আবারও একটু সারাংশটা আনার চেষ্টা করি সেটা এখানে হচ্ছে কবি কমলা দাসের নিজের যে স্ট্রাগেল যে আপনার সংগ্রাম তাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে তার যে পোশাক পরিচ্ছেদ কথাবার্তা লেখালেখি প্রত্যেকটা এক্স আপনার সেক্টরে ম্যারিড লাইফে যে স্ট্রাগেল সেসব বিষয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং যে ফ্যামিলিস টাইপ লেখা একটি নারীদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যে অধিকারের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক আছে একজন পুরুষ যেভাবে নিজেকে আমি বলে দাবি করছে লেখক লেখিকা এখানে তিনি নিজেকে আমি আবিষ্কার করার এক চেষ্টা করলেন এবং শেষে তিনি নিজেকে আসলে আই মাই সেলফ অর্থাৎ নিজেকে আই বলে তিনি সম্বোধন করলেন সো এই ছিল অ্যান ইন্ট্রোডাকশনের বাংলা অনুবাদ প্রতিটা লাইন বাই লাইন আজ এই পর্যন্ত অন্য অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আবারও কথা বলতে সুস্থ থা